la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo que tu vidéo tout simplement donc en enseignement scientifique pour les premières générales. Et dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières générales, toujours sur le thème numéro 1, donc une longue histoire de la matière, nous allons tout simplement parler des édifices ordonnés, à savoir donc les cristaux. Donc on va s'intéresser à ces aux cristaux. Et donc pour vous montrer un exemple de ce que c'est qu'un cristal, et ben on va s'intéresser notamment au cristal, donc qui est le suivant, le chlorure de sodium. Alors, vous le connaissez, vous, sous un autre nom, puisqu'on utilise la vie toujours, le sel. Voilà, c'est de QC. Alors, vous connaissez bien. Vous êtes que certains, d'ailleurs, en abusent un petit peu des fois, mais voilà. Ça, c'est un autre problème qu'on évoquera peut-être dans d'autres vidéos, dans d'autres vidéos, d'ailleurs, si on a le temps. Alors, du coup, chlorure de sodium, donc, c'est un, c'est un cristal. Et ce chlorure de sodium, donc, si je l'observe, tout simplement, déjà, on peut constater que la répartition des entités chimiques dans ce solide est très régulière. En effet, dans ce solide, on va constater déjà la présence en un nombre identique donc d'anion et de cation. L'anion ici, donc ce sera tout simplement l'ion Cl-, donc chlorure de sodium, et le cation, donc c'est l'ion, euh, donc tout simplement l'ion sodium, donc euh, Na+. Okay? Ces deux éléments-là donc vont être présents déjà en même nombre et, si, et surtout donc ils vont être répartis de façon régulière dans l'espace. Et si je dézoome un petit peu, non seulement il va être réparti de façon régulière dans l'espace, et surtout cet empilement, il va être régulier. Ok, on va vous. Il va être régulier, et donc bah, ainsi, et bah, on va voir tout simplement la présence de ces mêmes ions dans l'espace. Et ce, de, et ce donc de la même façon. Puisqu'on va voir comme ça la répétition en fait dans le même motif. Et du coup, ce motif de départ, sur lequel tout simplement bah, l'entité chimique va se baser entre guillemets donc sur lequel tout simplement on sera sur lequel donc ce sera répété le motif donc de base qui est répété plusieurs fois on appelle ça tout simplement un une maille ok bravo et en fait la maille ça va être le premier élément caractéristique même et bah de notre cristal ok bravo la maille donc on va là ça va être le premier élément qui va caractériser donc notre notre cristal puisque c'est un élément qui va se répéter de façon périodique ok bravo Également, donc, au niveau de la maille, on va donc, non seulement la caractériser par la maille, ça, ça prend des choses, et surtout par sa forme, ok, la forme de la maille. En effet, alors, il existe plusieurs formes de maille, ok, donc, sous for des formes, euh, par sous forme de parallélépipède rectangle, des formes, euh, de formes de parallélogramme, des formes de losange, des formes de tétraèdre, et tout plein d'autres formes. Bon, nous, en première, en, donc, en enseignement scientifique, on ne va pas aller super loin, malheureusement, au niveau des mailles, on va en étudier que deux, déjà. Donc, la maille cubique simple et la maille cubique donc à face centrée. Et donc, la question souvent qu'on va vous poser, mais combien il y a d'atomes dans ces mailles Et là, faites bien attention parce que la plupart du temps, vous allez vous tromper. Ok, va vous. Alors, en effet, si la maille était toute seule, eh ben, on dirait la réponse de façon intuitive. Mais là, comme on a dit que la maille allait se répéter plusieurs fois dans l'espace, et eh ben du coup, il va falloir réfléchir de façon générale. Quand vous allez avoir un réseau cubique simple, donc une maille cubique simple, donc, tout simplement, sur chaque sommet donc, du cube, vous allez avoir donc un atome. Okay? Mais, comme cette maille est répétée, on a dit plusieurs fois dans l'espace, eh ben, cet atome-là, il va être partagé avec l'atome qui est en haut, avec l'atome qui est à gauche, l'atome qui est à droite, bref, il va être partagé plusieurs, avec plusieurs atomes. Okay? Ainsi, donc, on va dire que pour chaque atome présent dans la maille cubique simple, comme ils sont présents juste sur les sommets, et eh bien, chaque atome va compter pour un huitième, ok Chaque atome donc compte pour un huitième. Quand on en a huit, et eh bien du coup, en tout dans la maille, on a un atome, ok Bravo. Pour les phases, nous résout donc la phase cubique centrée, ok Là, c'est un petit peu plus complexe. On a donc, on a dit des atomes au niveau des sommets, donc du cube. Mais également, comme c'est à phase centrée, et eh bien on a tout simplement des atomes présents, non seulement donc sur des sommets, mais au centre des faces, ok Bravo de chacune des faces. Ainsi donc, on va voir le même compte que tout à l'heure, plus ou moins, lorsque mais ça a différé légèrement. Donc pour les sommets, ça te même compte, c'est-à-dire que chaque sommet donc va être part... donc chaque atome présent au sommet va être partagé par huit autres euh, donc euh, atomes, enfin huit autres mailles. Ça, ça apprend des choses. Donc chaque sommet va compter pour un huitième. Ok, va à vous. Ainsi, si on fait le total déjà du nombre euh, d'atomes présents juste sur les sommets, et bah comme chaque atome compte pour un huitième, mais qu'il y en a huit, et bien, bah, on tourne à un atome. Okay? Après, pour, au niveau des faces, okay, des faces centrées, bah, on a six faces dans un cube, vous vous rappelez bien. 
hein, si vous vous rappelez de votre cours de sixième sur la géométrie d'un espace. Donc, on a six faces. Donc, du coup, ainsi, chaque atome va être présent donc sur chacune, enfin, au centre de chacune des faces. Ok Ça, ça apprend des choses. Ainsi, donc, comme chaque atome va être présent sur chacune du centre des faces, et bien, bah, cet atome va être également partagé avec euh, tout simplement le cube présent en haut ou le cube présent en bas. Ok La maille d'en haut ou la maille d'en bas. Ainsi, ça va être partagé avec un autre. Donc là, vous comprenez que chaque atome va compter donc pour un demi de la maille. Comme j'en ai donc tout simplement 6 des atomes qui comptent pour un demi, et bien j'aurai donc pour les atomes présents dans, euh, juste sur les faces, j'aurai donc en tout 3 atomes. Ok, voilà vous. Si je fais compte, 1 plus 3, ça fait donc 4. J'ai donc pour un réseau cubique à face centrée, 4 atomes présents, ok, dans la maille. Là, il faut faire très attention parce que la plupart du temps, vous vous trompez. Donc, faites bien attention là-dessus. Ok Alors, également, ces cristaux-là, donc, on peut les décrire avec ces mailles-là. Maille cubique simple, maille cubique, donc, euh, tout simplement à face centrée. Mais également, donc, ces réseaux-là, ces réseaux donc, ça me permet de caractériser la, donc, notre euh, cristal. Mais il y a d'autres grandeurs qui vont la caractériser. Par exemple, et eh bien, tout simplement, on va avoir deux grandeurs, telles que la masse volumique et la compacité. Ça, c'est les deux grandeurs principales à connaître. Donc, la masse volumique de la maille, c'est tout simplement donc, la masse de toutes les entités présentes à la maille divisée par le volume de la maille. Okay donc, concrètement, dans un exercice, on vous demande de calculer euh, tout simplement une masse volumique de maille. Et ben, vous allez prendre la masse de chacun des atomes constituant la maille divisé par le volume de la maille. Donc, le volume d'un cube, en fait, tout simplement. Et le volume d'un cube, on rappelle, c'est tout simplement chacune des arêtes, enfin, c'est une arête, au cube, ok, c'est A au cube hein? donc si on prend que l'arête elle vaut A ok, bah, vous... et la masse, bah, du coup ce sera la masse de chacun des atomes de la maille, si on est fait un réseau cubique simple bah, du coup ce sera une fois la masse de l'atome hein? et après si on est sur un réseau cubique à face centrée ce sera quatre fois la masse de l'atome ok, voilà également, donc deuxième des choses euh, la, le réseau donc qui va former notre cristal le réseau donc Q, cubique simple ou cubique à face centrée qui forme donc notre cristal va également donc être caractérisé par une deuxième grandeur qu'on appelle la compacité la compacité en gros c'est tout simplement le rapport entre le volume d'un atome de la maille divisé par le volume de la maille ok voilà vous donc on va prendre le volume de tous les atomes de la maille divisé par le volume donc de la maille au total et ça va donner comme ça la compacité en fait ça donne en quelque sorte euh, les, la place que vont prendre les atomes, donc le volume des atomes, par rapport au volume, euh, tout simplement, bah, de notre euh, maille. Ok, va bah, vous. Plus cette compacité va être grande, et plus, donc, tout simplement, notre cristal va être dense, et donc, plus sa masse volumique sera élevée. Et plus on a une compacité euh, qui est tout simplement petite, et plus, donc, les atomes vont être écartés les uns des autres, et la masse volumique, donc, sera plus faible. Ok, va bah, vous. Et le cristal, donc, en conséquence, sera plus faible. Ok, va bah, vous. Donc voilà, Alors, donc on va résumer rapidement pour cette première partie. Donc, quand vous avez un cristal, pour le caractériser, donc il vous faut différentes choses. D'abord, il nous faut connaître la maille, ok Donc la maille, les différents éléments qui caractérisent la maille, donc les, les différents éléments chimiques. Également, la nature de la maille, donc si c'est une maille cubique simple, une maille cubique à face centrée, pour nous en tout cas en première. Après, donc une fois qu'on connaît ça, il va falloir également pour caractériser cette maille, euh, calculer deux grandeurs, donc la masse volumique de notre cristal, et la masse et la compacité donc euh, de celle-ci ok et tous ces éléments là présents vont caractériser donc nos cristal et donc notre maille ok bah vous alors justement les, les cristaux ça s'arrête pas juste à l'étude donc d'un produit physique les cristaux c'est quand même quelque chose qui est présent dans la vie de tous les jours et l'application directe ce sont par exemple tout ce qui est, ce sont les verres et euh, tout simplement donc euh, non seulement les verres mais également donc les roches justement donc pour l'hiver et les roches, et bah, on va commencer par le cas des roches. Le cas des roches, donc, dans une roche, vous allez trouver euh, donc, une association de un ou plusieurs cristaux. Vous allez trouver à chaque fois des roches, pas mal de cristaux en général. Vous n'avez pas trouvé juste un seul cristal, on va vraiment en trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, par exemple, si je prends le granit, le granit, donc, on va retrouver du quartz dedans, mais également donc, des fetspats, ok Et également, donc, dans les fetspats, on peut retrouver par exemple des cristaux d'orthose et donc euh, d'autres cristaux. À, à, à côté on peut également retrouver donc tout simplement toujours dans notre euh, comment dire de notre granit on peut trouver également euh, tout simplement des mica 
Et tous ces éléments-là, vous voyez, toutes ces, tous ces cristaux-là permettent la formation de la roche. Ok Bravo. Également, donc, euh, par exemple, dans les, orga dans les organismes biologiques, euh, les cristaux, ça existe. Hein, ça existe dans les organismes biologiques à très faible quantité, mais ça existe. Par exemple, si je prends l'exemple des coquilles, des squelettes, hein, tels que le rénal et tout plein d'autres euh, structures biologiques, tous ces éléments-là sont également, donc, tout simplement des éléments et ont une structure cristalline. Et enfin, donc, euh, dans le cas des verres, il faut savoir que dans le cas des verres, donc, il y a des cristaux, ok, voilà, voilà. Et en revanche, ces cristaux, eh ben, ils ne sont pas organisés comme on a pu le voir sous forme de maille cubique simple ou maille cubique complexe ou même sous forme d'un réseau tout court. Euh, ces solides-là, donc les verres, eh ben, vont être organisés sans forme particulière. Ok, bravo. Donc c'est le cas du verre, mais également par exemple de certaines roches volcaniques issues d'une solidification très rapide donc de la lave. Ok, bravo. D'ailleurs, petite remarque, ces solides que je viens d'évoquer, donc qui sont issus d'une solidification très rapide de la lave, donc de la lave provenant des volcans, c'est ce qu'on appelle également des solides amorphes. C'est le cas par exemple des verres, comme je viens de l'évoquer très précédemment. Donc on appelle ça un solide amorphe en fait. Et donc ces solides amorphes, comme on a pu le voir, ils n'ont pas forcément une organisation très clean euh, donc, euh, au, niveau de leur, euh, au niveau des entités chimiques. Et voilà, voilà donc c'est tout pour ce chapitre. Donc chapitre assez conséquent encore une fois. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des exercices. On va en faire tranquillement, hein, pas à pas. Donc, sur ce chapitre-là, enfin, en tout cas, on va au moins faire un exercice type bac là-dessus pour que vous soyez entraînés. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon, reste-toi en mathématiques et en sciences.